Bonjour. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une patiente qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Enfin, en fait, on va surtout faire un saut dans le passé pour vous montrer ce qui a été fait pour en arriver au résultat d'aujourd'hui. Oui, j'ai un peu roulé avec. Ça s'est pas passé sans encombre, hein, vous allez voir. Et comme ça fait un bout de temps que l'épisode 2 est sorti, petit rappel des faits. La voiture était roulante à l'achat, mais avec pas mal de boulot pour la remettre d'aplomb. J'ai commencé par ce qui était indispensable pour passer un contrôle technique, à savoir le freinage arrière. J'ai ensuite réglé le souci des commandes au volant et du voyant d'airbag. Puis tant qu'à faire, j'ai aussi remplacé le volant. J'ai pris le temps de dégager l'alarme avec un anti-démarrage à code. Et puis il a fallu remettre en fonctionnement le klaxon. Et oui, c'était un fil sectionné. S'en est suivi un polissage des optiques, un remplacement des soufflets de rotule HS, et puis quelques kilomètres de fait pour cerner le problème de boîte qui, est là semble bien provenir de ses internes. Voilà, elle n'a pas réussi. Après ça, bah, j'admets l'avoir lâchement abandonné pendant quelques mois. Il l'a remise en route en lui offrant une bonne vidange moteur. En rampant là-dessous, comme j'en ai l'habitude, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'huile qui suintait. Et je trouverai la principale source bien plus tard, comme vous le verrez. J'ai rapidement arrêté de rouler avec parce que bon, le souci de transmission est quand même un peu pénible au bout d'un moment. Et puis s'il a ajouté un nouveau défaut qui apparaît maintenant assez régulièrement. Les capteurs de Clixi qui font que bah, voilà, je, le moteur se met en défaut et je suis bloqué à 2500 tours. Et en fait la combinaison euh, boîte qui merdouille euh, de 2 à 3 et euh, la limitation à 2500 tours, euh, ça rend parfois les choses très compliquées. Quand on rate plusieurs fois euh, le passage du rapport, la boîte se met en défaut et à ce moment-là, elle reste bloquée euh, en seconde, je crois. Et quand vous vous retrouvez bloqué en seconde et limité à 2500 tours, euh, là, vous n'allez pas bien vite. Et donc, il faut rapidement trouver un endroit où se garer pour euh, couper le moteur et redémarrer. Et puis, comme j'en avais d'autres dont je devais m'occuper, bah, celle-ci, elle est passée un peu à la sport. Jusqu'à il y a peu, puisque j'ai a priori trouvé une boîte de vitesse fonctionnelle, alors c'est pas que a priori je l'ai trouvé, c'est que a priori elle est fonctionnelle. Et là on est en route pour rendre visite à notre nouvel ami euh, Yann, un autre Yann, pas celui qui donne des Jaguars, qui euh, me met à disposition euh, son point élévateur. L'objectif c'est déjà de revenir avec euh, ce soir au plus tard et en bon état de fonctionnement cette fois. Et après avoir eu la surprise de ne rencontrer aucun problème supplémentaire sur le trajet, j'arrive enfin sur les lieux de la greffe. Donc nous sommes arrivés sur les lieux de notre changement de boîte. On peut dire bonjour et merci à Yann qui nous prête les locaux aujourd'hui. Eh ben c'est bien volontiers, hein, de toute façon. Euh, donc tu, toi, c'est ton premier changement de boîte sur une propulsion euh, Oui, bah, de toute façon, je vais faire faire le rondrayage sur, euh, sur mon 330. Donc euh, ça sera peut-être une... Ah bah, ça sera tout pareil, en moins difficile a priori. Vous avez eu l'impression de déjà vu Ouais, c'est normal. Ça devrait beaucoup ressembler au remplacement de boîte sur une certaine CLK500. Là-dessus, il faut donc retirer les catalyseurs. Vu le trajet que je viens de faire, ça doit être euh, chaud bouillant. Ouais, on va éviter de poser les mains dessus. C'est pas que le carter de boîte. Il y a la crépine d'intérêt aussi. Les joies des transmissions récentes et leurs idées vraiment bizarres. Ici, je parle du carter de boîte et donc l'idée, c'est que si vous voulez remplacer la crépine, vous devez tout changer. Bon, je peux nous porter la vie. Bien soudé. Ouais. Il y en a que deux, on va au moins galérer qu'avec trois, mais. Ouais. Oh, bah c'est ingénieux. Plein d'optimisme après avoir viré la première vis du catalyseur droit, on commence à déchanter quand on réalise que l'accès est horrible pour la seconde et qu'en plus la tête a déjà été bien défoncée précédemment. Ça rentre pas, hein?
J'espère que c'est pas le prisonnier derrière qui s'est barré. Non, ça descend, le, le taille du filet a diminué. Ouais. Une bonne heure plus tard, on peut enfin virer la pièce. Et je vous épargne le suspense pour le second catalyseur, ça s'est beaucoup mieux passé. Voilà. Enfin, une sorte de péteuse électrique, euh, si tu veux. Bon, on a tout juste entamé notre séjour au goulag à ce stade. Il reste encore à s'occuper du support de boîte, de l'arbre de transmission, des connecteurs électriques, des canalisations de refroidissement et de la commande de boîte. Puis tant qu'on y est, je prépare la dépose du carter de boîte qui est quasiment neuf et qui sera transféré vers la nouvelle. Après être arrivé au bout des corvées que je viens de citer, on peut commencer à jouer au gynécologue. Et voilà l'outil qu'on a choisi pour ça. L'assemblage de rallonge pour aller chercher les vis en haut et sur les côtés de la boîte. Alors, est-ce que j'arrive à montrer le haut de la boîte là-bas Après ça, il fallait juste pas oublier les trois vis qui fixent le convertisseur sur la flex plate motor. Voilà, vous avez encore eu l'impression, grâce à la magie du montage, que tout ça était aussi pénible que d'aller chercher le pain. Bon, pour être franc, quand on fait ça avec un pont et avec un ami, c'est sans doute plus sympa que de passer à la boulangerie. À moins que la boulangère soit vraiment canon. À la fin, il faut bien pencher la boîte en arrière, pour pas que le convertisseur tombe. Par avant. Ouais. Par avant. Je peux la porter là. Et hop, on traîne pas et on met l'autre en place avec un acolyte de plus. Un plan A3 qui va bien fonctionner mais qui nous amènera jusqu'à tard dans l'après-midi. Ouais, c'était un peu bizarre cette phrase. Là, on y est presque, hein. Alors... Non, la petite rallonge, c'est bien. Elle est bien, bien fort. Une fois que tout est de nouveau fixé, je fais l'échange du carter crépine ou un mixeur à chaleur tournante et je verse de l'huile de boîte jusqu'à débordement. Le bon niveau se fait bien comme ça, mais moteur tournant et à une certaine température. Il va donc falloir faire preuve de patience. En attendant, on peut déjà rigoler avec la sonorité de cette jag sans échappement. Enfin, après avoir branché le booster. C'est le remplissage, il faut passer les rapports. J'ai donc soudainement une pressante envie de pisser. Et Parkinson en prime. Comme si, tu rates, euh, comme si tu rates la vitesse. Quoi. Malgré cette très mauvaise première impression, je poursuis le processus et je finis par compléter avec les litres d'huile restant jusqu'à en recevoir une bonne giclée en pleine face. Là, j'espère secrètement que ce qu'on a entendu, c'est le bruit de succion de la pompe à huile. Sinon, ça voudrait dire que j'ai lâché 1200 euros dans une boîte encore plus morte que celle qu'elle remplace. Un bruit de vibration qui n'a rien à voir avec la transmission, on dirait bien que finalement les choses commencent à s'arranger. Ouais, là après c'est bon. Hein. Et bientôt à la boîte. Hop, hop. Allô, la gendarmerie, j'ai vu trois types louches charger un cadavre dans une voiture noire. Avec de nouveau une bonne envie de me soulager et les mains tremblantes, on part tester ça sur la route. Le gigot est cuit, je pense. Là, il doit même être carbonisé. Petite session d'effacement de défaut et je laisse mes passagers monitorer les paramètres de la transmission. 
Comme stylé ce petit. Euh... Il marche bien, ouais. Il sauve sous Android en plus. Ah, c'est habituel. Avec un sentiment de victoire qu'on vient checker les dessous de la voiture sur le pont pour se rendre compte que tout n'est pas parfait. Bon, malgré tout, niveau fonctionnement, rien à redire. Cette boîte de 2012 tient ses promesses. On va donc de suite attaquer sur l'autre souci pénible. Les capteurs de cliquetis qui mettent le moteur en défaut. On entre dans ce qu'on appelle l'univers merdique, avec l'opération qui va consister à les remplacer. Ces foutus capteurs sont enterrés entre les deux culasses, sous le compresseur volumétrique. Et ça, c'est pas cool. Pas cool du tout. Dans le foutoir à dégager que vous avez sous les yeux, le système de refroidissement occupe une bonne place. C'est simple, quand tout est en place ou même avec tous les caches plastiques enlevés, il est impossible de voir le sol devant le radiateur vu l'enchevêtrement de bordel de durite, pompe et autres raccords. Donc après avoir enlevé ça et le radiateur, j'y vois nettement plus clair, mais là, on en est encore à la partie facile. Et on va éviter de faire tomber des trucs dans les rotors, ça pourrait rapidement faire du dégât. En toute franchise, j'ai rarement vu une bagnole aussi mal foutue. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, là où ça va faire mal, là où les jurons vont fuser et où parfois on va frôler la crise de nerfs. Vous avez sous les yeux les vis de fixation de la vanne EGR et il faut l'enlever intégralement pour accéder à l'une des vis qui fixe la pipe d'admission sous le papillon des gaz. Et sous cette pipe se trouve la vis de fixation du compresseur la plus merdique qui soit. Là je viens de vous épargner 3 heures de galère et pour me remercier vous devriez à minima vous abonner si c'est pas fait. Merci. Je suis pas du genre à jouer la comédie. J'ai bien cru que j'allais devoir laisser tomber. Voilà un de ces trucs épuisants pour le corps et pour les nerfs. Sans ça, on pourrait faire de la mécanique du petit déj jusqu'au dernier brossage de dents avant d'aller rêver de nouveaux projets de rénovation. Mais non, là, c'est pas fini, il faut rattaquer. Tu serais pas venu m'aider, toi. Hein 
C'était une erreur. Hein. La principale raison de cette grosse galère, c'est que les vis de la vanne EGR étaient déjà défoncées avant même que j'y pose le moindre outil. Il a donc fallu que je torde le support du papillon, puis que je desserre la dernière vis du compresseur 16 e de tour par 16 e de tour, avec zéro visibilité. Vous avez sous les yeux les deux capteurs de Clicti, l'un d'eux est HS et je vais me faire un plaisir de tous les remplacer par des neufs. Tant que j'y suis, après avoir fait joujou avec le compresseur qui a l'air d'être sous acide, je remplace également une durite de flotte en temps normal totalement inaccessible. Ce serait bête de ne pas le faire maintenant. Puisqu'on revient au capteur de Clicti, je vais me permettre d'expliquer rapidement l'intérêt de cette pièce et surtout prêcher pour un meilleur usage des termes mécaniques pour décrire certains bruits. Ces capteurs, bah c'est en fait en quelque sorte des écouteurs qui sont chargés de détecter les explosions qui se produiraient pas au moment attendu, c'est-à-dire à, à l'allumage de la bougie. Dans certains cas, notamment quand il y a trop d'avance à l'allumage, il peut y arriver qu'il y ait des explosions parasites et à la longue c'est un super moyen de défoncer un moteur. Pour simplifier le truc, on va dire que ces explosions périphériques sont assimilables au phénomène de cliquetis. Donc non. Quand vos poussoirs hydrauliques claquent, ou vous entendez n'importe quel bruit un peu aigu et sec, c'est pas du cliquetis, du moins il y a très peu de chances pour que ce soit de ça que vous parliez. Appelez ça cliquetement ou claquement, mais cliquetis. Non. Verboten Pendant ce temps, vous voyez, je les ai remplacés, ces foutus capteurs, et j'en suis à remettre le compresseur en place. Dans l'ensemble, le remontage s'est nettement mieux passé que le démontage. Quand je vous disais que c'était pénible physiquement aussi, voilà le genre de position qu'on est obligé d'adopter pour bosser sur la partie la plus longue de l'opération. Ah oui, eh, hey. je vous ai pas dit pourquoi j'y retournais. Au remontage, je me suis aperçu que, lors d'un précédent bricolage, les mecs qui sont passés par là avant moi ont dû perdre une vis du papillon. Ils en ont remis une, un poil plus longue, sauf qu'elle est allée buter sur le fond et a fini par arracher le filetage. Et moi, au remontage, je m'en suis pas aperçu. Enfin, pas avant d'avoir mis ailleurs cette vis et donc arraché un second filetage. Voilà pourquoi je suis obligé de repercer deux trous et de tarauder ça le plus proprement possible avant de remettre de bonnes grosses vis en M8. C'est le moment de contrôler que le compresseur tourne toujours librement. Et alors que j'étais tranquillement sur ma lancée du remontage et que j'attaque la partie avant, survient une nouvelle surprise. En montrant la pipe d'eau... Euh... Je me suis dit, ah bah tiens, j'avais fait tomber une vis là. Cette vis de pompe à eau qui n'est pas vissée. Pas le choix, il va falloir que j'enlève la poulie là, je vais pas laisser ça comme ça. Bon, laissez-moi deviner, cette vis en fait, je vais pouvoir ni la visser ni la dévisser, c'est ça Alors, Je vais déjà commencer par enlever le galet qui est devant pour avoir un alignement vraiment parfait. Parce que là, il eh, va pas falloir jouer trop. D'ailleurs, c'est pas une vis de pompe. C'est une vis de carter, ça. De carter de distribution. Alors, je ne comprends absolument pas pourquoi ça se serait dévissé. Pourquoi quelqu'un aurait touché à ça On dirait que c'est juste une vis desserrée ou un oubli de serrage quoi. Ça c'est assez incroyable quand même. Et donc voilà probablement d'où venait la fuite d'huile mentionnée bien plus tôt dans la vidéo au moment de la vidange. Vu la gueule de la courroie du compresseur, tu l'as mise au point toi. Je crois qu'il était temps de la remplacer. En fait depuis le montage de la nouvelle boîte, j'ai un souci de fuite 
du tuyau de boîte justement. C'est conséquent quand même. Une des durites de canalisation. D'enfroidissement de cette boîte, donc eh ben, elle s'est mise à fuir. Et c'était pas un tout petit suintement quand même, donc il faut que je m'en occupe maintenant. Je vais essayer de déposer les canalisations pour voir exactement d'où ça vient et ce que je peux y faire parce que là je vais pas pouvoir me permettre un remplacement pur et simple par du neuf c'est trop cher c'est je ne sais plus plus de 500 euros la canalisation donc il faut que je trouve une autre solution dans ces conditions c'est possible de déposer les canalisations sans trop les tordre mais bon il faut être un peu brutal quand même hein. Donc maintenant il faut que j'aille voir avec la personne qui fait euh, du flexible hydraulique si une bonne partie de ces canalisations rigides on peut les passer en, en flexible. Voilà, les durides d'origine ont été modifiées et maintenant sont flexibles. Ça va être beaucoup plus facile à remonter normalement. Bon, maintenant il va falloir remettre de l'huile dans la boîte quand même. Et évidemment, j'ai pu compter sur notre sponsor. Seul sponsor permanent pour le moment. Racing Loops. Qui m'a envoyé tout ce qu'il faut pour ça. Il m'a trouvé cette huile là qui est une équivalence de la Lifeguard 6. Qui est l'huile préconisée par ZF. Ça va le faire. Alors j'ai testé, d'après vos conseils, la version des tuyaux de la pompe à huile électrique là. Et effectivement, ça fonctionne super bien comme ça. Avec ce liquide qui est fluide hein, quand même, parce que la dernière fois que j'ai testé, c'était pour euh, le remplissage de, du différentiel arrière sur la 200. Et évidemment, c'est une huile beaucoup plus épaisse. Malgré tout, j'avais euh, testé la différence et oui c'est beaucoup mieux comme ça. Et là, l'effet des mots va se manifester comme jamais. Tout va tellement bien se passer. Par rapport à la seringue, c'est quand même plus confortable. Hein. Sauf quand ça fait de la merde. Putain. Il y a des fautes de pouvoir compter sur une pompe à huile qui vous gicle pas à la gueule. Au moins j'ai pu compter sur Racine Lube. Puisque eux, leur attention en fait c'était de me fournir un bidon avec un système que j'avais jamais vu. D'habitude sur ces bidons il y a une opercule en alu là qu'il faut percer en appuyant dessus avec un tournevis et tout au risque qu'il y ait des morceaux qui tombent dedans et là en fait il y a juste une petite languette et hop ça découpe proprement le truc et quand on rentre sous la bagnole c'est sacrément plus confortable d'avoir ce genre de truc que tout en deux secondes sans outils plutôt que le système habituel donc merci euh, Total là, pour cette euh, magnifique euh, invention que j'avais jamais vue et merci Rating Le pour m'avoir montré ce truc là on va la faire tourner un petit peu, enfin, on va essayer pour voir s'il y a des fuites et simplement voir si elle démarre et s'il y, a... y a des défauts. Quand euh, on a démonté autre chose, autant de choses, remonté et qu'en plus c'était vraiment galère, des fois il y a des surprises. La durite ici que j'ai oublié de serrer, qui fuit un petit peu, pas tant que ça d'ailleurs, ça a l'air d'aller. Je vais lire euh, avec l'outil de diagnostic, voir des choses qui sont apparues. Ça pourrait indiquer que j'ai oublié de brancher un connecteur ou des choses comme ça. C'est pas vraiment le genre de chantier que j'aime parce que c'est vachement éparpillé et vraiment mal foutu. 
Euh, au moment de la réinstallation, il y a, il y a toujours des doutes sur euh, les passages, des canalisations, etc. Là, c'était le cas hein, pour la boîte. Je me souvenais plus exactement comment passer euh, les canalisations. Et... La technique du pauvre pour pouvoir faire tenir les vis que... Ils sont loin, loin en termes d'accès. Petit morceau de plastique. Et voilà. en démarrage finalement le seul truc qui me restait c'était un nouveau voyant que je n'avais pas avant enfin un nouveau défaut qui me disait que soi-disant le capteur de pression à l'admission était défaillant j'en ai reçu un neuf exactement le même que celui-là normalement un denso aussi donc eh ben on va le remplacer moi c'est pas bien difficile fameux défaut, on va voir si on arrive à l'enlever qu'il ne revienne pas il semble qu'il soit encore là c'est fâcheux j'ai acheté ce débitmètre pour rien voilà une petite minute ni d'attention au remontage qui coûte cher en temps puisque j'ai mal lu l'outil de Diag et ça c'est encore une, une erreur qui me revient vous voyez le la petite chose qui dépasse là, si j'arrive à libérer une main, ça, c'est le capteur de pression atmosphérique. Et ce que vous avez juste là, ici, c'est le connecteur qui est censé se brancher en dessous. J'avais bien vu ce connecteur, je ne sais pas si j'ai filmé le moment où je cherche là où ça va et que je finis par supposer que... C'est une fiche qui ne sert à rien sur ce modèle. Là, j'avais de sérieux doutes déjà. Et bon, le doute se confirme. Je suis quand même bien heureux de ne pas avoir démonté ni le compresseur, ni la pipe qui est juste là. Parce que c'est la partie la moins drôle du démontage finalement. Voilà, donc on est arrivé au bout des problèmes mécaniques que je voulais régler. J'ai fait pas mal de kilomètres depuis, sans rencontrer de problèmes particuliers. Donc, euh, bah, mission accomplie à ce niveau. Après, ben, voilà, à l'intérieur, on peut voir que c'est redevenu bien dégueulasse depuis la dernière fois où j'avais donné un coup de propre. Cette fois-ci, on va faire les choses un peu plus en profondeur qu'elle soit présentable et ben, pareil à l'extérieur il y a quelques travaux de carrosserie que j'aimerais réaliser avant de vous offrir un dernier petit tour pour vous donner mes impressions après quelques milliers de kilomètres de parcouru avec cette voiture je profite aussi de la fin de la, cette vidéo pour vous remercier tout ce temps que vous êtes et peu importe euh, la manière euh, que vous avez utilisé pour manifester euh, votre soutien ensuite euh, à l'une des dernières vidéos publiées donc ben, merci beaucoup et puis à bientôt avec celle-ci je pense, ciao